¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es viernes 16 de febrero del año 2018. Recuerden que este programa también se ve en internet, en la página que aparece aquí en la parte inferior de la pantalla www.jn19televisión.com El director de nuestro canal, JN19, el padre Manuel Rodríguez, ha pedido convertirnos en Cristo Jesús. Y en esta oportunidad ha citado una, un testimonio y un ejemplo que tiene que ver con la madre Teresa de Calcuta. Veamos. En una ocasión, una periodista anticatólica le pregunta a la madre Teresa de Calcuta... ¿Cuál es el, pro el problema más grande que tiene la Iglesia Católica? Y Teresa de Calcuta le mira y le dice, el problema más grande eres tú y yo. Cuando tú te conviertes de verdad y yo me convierto de verdad, el problema se irá, di irá disminuyendo. Si todos nos convertimos de verdad, el problema está resuelto. Hagamos un esfuerzo para convertirnos a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Y nos vamos a internet porque la página web del Arzobispado de Arequipa nos cuenta lo siguiente. Sobre imágenes seminaristas iniciarán ejercicios espirituales. Ahí está. Serán cinco días de silencio, oración y también meditación que serán del 19 al 23 de febrero próximo. Más de 60 seminaristas del Seminario Arquidiocesano San Jerónimo iniciarán los ejercicios espirituales de este año junto al presbítero Ricardo Calcina Rodríguez, párroco de la parroquia San Miguel, quien dirigirá y compartirá estos días de silencio, oración y meditación junto a los futuros sacerdotes de la arquidiócesis en la Casa de Retiro Santa Luisa en Chilina. Esta información llega desde la página web del Arzobispado de Arequipa. Y el distrito de Catacaos está de fiesta. El Ministerio de Cultura ha declarado como patrimonio cultural las celebraciones por Semana Santa en esta zona del norte de nuestro país. Catacaos y el norte del país celebran la noticia. La Semana Santa del Distrito Piurano de Catacaos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano. La Semana Santa de Catacaos es la más emblemática de la Costa Norte y la más importante del calendario festivo anual del distrito. Esta es una gran noticia para toda la región ¿no? y mucho mayor para Catacaos. ¿no? Es una gran noticia porque lo recibimos uno dentro del marco de la celebración de la Semana Santa y lo recibimos como un homenaje a un pueblo que ha sufrido tanto y que todavía sigue en esa situación, pero con muchas ganas de seguir adelante. Según el alcalde de Catacaos, Juan Ciesa Sánchez, se tuvo que esperar dos años para sacar adelante el proyecto, que contó con el apoyo de las autoridades, hermandades y vecinos. Cuando el Ministerio de Cultura nos hizo una serie de observaciones, eh, hace algunos meses también volvieron a reunirse y hemos ido levantando todas las observaciones y hoy día ya tenemos la grata noticia para todo Piura pues, de ser considerado como patrimonio cultural de la nación. La festividad no solo celebra la religiosidad, sino también la reivindicación étnica y la historia. Su celebración no tiene fecha específica. Es así que se desarrolla entre marzo y abril y se extiende a lo largo de 10 días. Y la diócesis de Lurín ha presentado su nuevo proyecto Misión Joven e invita a todos a participar en un espíritu juvenil y emprendedor, tal como el Papa Francisco lo ha dicho durante su visita apostólica a nuestro país. Queridos hermanos, hoy estamos aquí ya después de haber estado estos días con el Santo Padre, el Papa Francisco. Tan cerca y tan profundo, porque en la vida de la Iglesia, estar cerca del Vicario de Cristo es estar cerca de Pedro. Y Pedro nos ha hablado en estos días de esa cercanía con Cristo, de esa belleza de la cercanía de Cristo. Pero me impactó mucho más cuando dijo que Cristo camina en medio de nosotros. Y eso es lo que nunca debemos de olvidar. Está presente en la Eucaristía, está presente en la Palabra, está presente en los hermanos, pero lo impactante es, está presente en ti y en mí. Y dentro de ese corazón ha querido dejar una misión. 
esa misión de llevar a los demás al reino, a la vida eterna, a Dios, al Padre, con tu vida, tu testimonio y el reto más hermoso, el reto de una fe, una fe con esperanza, llena de alegría y de gozo. Por eso este día, casi terminando el mes de enero, para empezar el mes de febrero, estamos aquí con este grupo de jóvenes, que estamos preparando Misión Joven, un joven que quiere gritar al mundo que Cristo es la esperanza, que Cristo es la fuerza donde tenemos que poner nuestra vida cada día como esperanza. Un mundo que vive desesperado, desanimado, y a veces en el peligro y en la realidad de que todos los días parecen iguales, la rutina. Queridos hermanos, rompamos con esa rutina. Como ellos, hoy te digo a ti también, que tú donde estés, trates de ser un joven o una joven en tu edad, por el entusiasmo, por la creatividad, por el deseo de ganar en la vida y de donar tu vida a los demás. También tú, desde donde tú estés, haz de tu vida, de tu vida una misión joven que renueve a los demás. El Papa nos ha dicho algo muy bonito, que no te roben la esperanza. Tú que vienes aburrida o aburrido, que no te quiten la esperanza. Quita el aburrimiento de tu vida y camina en esperanza, tal como el Papa nos lo ha indicado. Que Dios te bendiga. Y nos vamos a otras informaciones. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araos, ha descartado que la evaluación que hace el gobierno del aumento del sueldo mínimo vital sea una medida populista ante la baja aprobación presidencial en las encuestas. Siempre se revisa cada dos años el tema de salario mínimo vital eh, y se hace a través del Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo tiene una fórmula, una fórmula que usa como base. ¿no? Es una fórmula que incluye el tema de la productividad, los temas de inflación, en, entre otras cosas. Entonces el, el ministro ha, sido, ha recibido el mandato de revisar en el Consejo Nacional del Trabajo el la decisión o no de hacer este esta, eh, aumento del salario mínimo vital. Luego de esta explicación, la presidenta del Consejo de Ministros descartó las versiones de un sector de la oposición que indican que el gobierno está recurriendo a medidas populistas al solicitar se evalúe un posible incremento del salario mínimo vital. Mercedes Arauz aclaró que la evaluación y toma de decisión no solo le compete al Ejecutivo, sino también a los gremios de trabajadores y empleadores que forman parte del Consejo Nacional de Trabajo. El estudio está hecho, digamos, están con sobre esa base, se hace el cálculo de cuánto más o menos sería el aumento. La definición se ve, creo que la próxima semana en el Consejo Nacional de Trabajo, que creo que es el martes, si no me equivoco. Acompañada por el ministro de Vivienda, Carlos Bruz, la jefa del gabinete llegó a la región Lambayeque para entregar obras de pistas y veredas en Chiclayo, supervisar la culminación de las labores de limpieza y descolmatación de 65 kilómetros de Río La Leche y para entregar viviendas definitivas a más de 130 familias que lo perdieron todo hace un año en inundaciones y huaicos a causa del niño costero. El colapso de la mayoría de las viviendas ha sido o porque el agua deterioró las casas de adobe y quincha o este, porque las lluvias también hizo lo propio. En este caso, este, estas viviendas resisten estas inclemencias del clima y la señora que ahora vive en esta casa nunca más va a pasar por la terrible experiencia de ver su casa destruida, de ver sus cositas, cómo se las lleva el agua, porque esta casa está hecha para resistir esos embates de la naturaleza. Tras participar en una reunión con el presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe, autoridades locales y el gobernador regional, Humberto Acuña, se anunció que el 2018 se realizarán 361 obras en zonas afectadas y vulnerables. Es importante indicar de que este programa contempla 777 millones de inversión para el 2018. Eh, hay 361 proyectos que, están, que van a estar en fase de obras y si van a iniciar obras. Eh, es importante también indicar de que el total, el total de, de, de viviendas que fueron afectadas por el niño costero van a ser atendidos, el 100%. Quispe anunció que el programa de inversión en Lambayeque incluye la construcción de 114 centros educativos, 79 pistas y veredas, 68 obras de agua potable y alcantarillado, 58 obras de agricultura y 22 centros de salud. 
Y la familia salesiana invita a la presentación de su aguinaldo 2018 con mucha ilusión y convicción de que se necesita fortalecer el espíritu eh, de familia en los hogares peruanos. Sobre la web, señores, la reunión del aguinaldo 2018, cuyo tema central será Cultivemos el arte de escuchar y acompañar, contará con la presencia virtual del rector mayor y décimo sucesor de San Juan Bosco, el padre Ángel Fernández, quien se comunicará desde Roma. La cita será este sábado 17 de febrero en el Auditorio Central Juvenil Salesiano de la Parroquia María Auxiliadora en la avenida Arica 207 Breña desde las 4 de la tarde. Y la inusual lluvia de verano que duró alrededor de cinco horas sorprendió anoche a los limeños que por lo menos en 13 distritos tuvieron que percibir este fenómeno natural. Los expertos de Senami señalan que esto podría repetirse en los próximos días. La información llega desde la televisión del Estado. Diferentes calles de la capital quedaron convertidas en riachuelos, producto de la inusual lluvia de verano que sorprendió anoche a los limeños. Inicialmente, Senami reportó la presencia de chubascos en seis distritos de Lima. Sin embargo, se conoció que al menos 13 fueron los afectados por la persistente lluvia. El aguacero inició alrededor de las 8 de la noche, obligando a los transeúntes a ponerse a buen recaudo. La recorrida Plaza San Martín y las calles del Centro Histórico quedaron vacías en minutos. Un panorama similar se vio en Atevitarte, donde el aniego de las pistas obligó a las unidades de transporte público y mototaxis a reducir su velocidad para evitar accidentes. Una de las zonas más afectadas fue Huaycán. Familias enteras trabajaron toda la noche para evitar que el agua se empose y se filtre en sus viviendas. Además, formaron pequeñas barreras en las pistas para encauzar el agua. Coma lució prácticamente inundado. La gran cantidad de agua en las pistas causó el cierre de los locales comerciales y el corte de alumbrado público en algunos sectores. Pues pese a la intensidad de la lluvia, trabajadores municipales fueron captados regando las áreas verdes, desperdiciando de esta manera el líquido elemento. Este fenómeno climatológico se prolongó durante cinco horas. En distritos como Puente Piedra, San Martín de Porres, Independencia, San Juan de Lurigancho y San Miguel, autoridades del Senami exhortaron a la población a tomar medidas preventivas, pues las lluvias podrían continuar registrándose en los próximos días. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, tenemos más información para ustedes al volver. Nos separa poco menos de un año para que comience la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y a través de la cuenta oficial de YouTube de este certamen y su microprograma Minuto JMJ, se presta orientación de cómo se puede uno inscribir para asistir a esta jornada que se realizará en este país. Hola, soy Gretel, desde la diócesis de Chitré, y les presento una nueva edición de Minuto JMJ. Estamos a tan solo un año que de inicio la JMJ Panamá 2019 y ha llegado el momento de hablar de la inscripción de los peregrinos, que inicia oficialmente con la inscripción del Papa Francisco, respetando la tradición del domingo después del rezo del Ángelus. El Papa, como primer peregrino, invita a todos los jóvenes a repetir este gesto. Recordando que la experiencia del peregrinaje se vive mejor en comunidad, sugerimos que la inscripción se haga en grupo. La inscripción se desarrollará en dos fases. La primera fase tendrás que brindar información general de tu grupo. Y en la segunda fase tendrás que brindar información detallada que incluye el listado de participantes. Para la JMJ tendrás dos opciones para inscribir tu grupo en base a tamaño y necesidad. Cada grupo tendrá un coordinador y un subcoordinador, quienes deben ser mayores de edad y son los responsables de inscribir la información. También son el enlace con el comité organizador local. De igual forma, podrán escoger el paquete que mejor se ajuste a las necesidades de tu grupo. Para conocer más del proceso, ingresa a nuestra página web www.panamados.com. 2019.pa 
Sigue conectado a nuestras redes sociales y entérate cuando el Papa Francisco se inscriba y forma parte tú también de la JMJ. ¡Nos vemos en Panamá! Y el Papa Francisco se ha reunido con seminaristas y sacerdotes del Líbano que estudian en Roma. En la cita, el Santo Padre les mencionó a los jóvenes que su misión es prepararse para sembrar la paz en Medio Oriente. El Papa se ha reunido con seminaristas y sacerdotes maronitas. Son del Líbano y estudian en Roma. Francisco les ha dicho que su misión es prepararse para sembrar paz en Oriente Medio. Su país es ejemplo de convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. Ayutati dalle vostre conoscenze ad operatevi perché il Libano possa sempre corrispondere alla sua vocazione di essere luce per i popoli nella regione e segno della pace che viene da Dio. Además, les pidió que cultiven una vida de oración y de ambiciosa lucha interior para ponerse realmente al servicio de quien necesite su ayuda. Como recuerdo, entregaron al Papa una escultura de San Marón hecha con madera de cedro del Líbano que custodia una reliquia del santo. Y con respecto a la situación del obispo chileno Juan Barros y una presunta vinculación de encubrimiento de abusos del sacerdote Fernando Caradima, el Papa Francisco ha sido muy tajante en esperar las investigaciones mientras se gestiona reuniones con las víctimas. El canal oficial Rom Reports ha preparado un informe para entender mejor este caso. Juan Barros es un obispo chileno al que algunos acusan de haber encubierto al sacerdote Fernando Caradima. Este era un párroco muy admirado en Santiago de Chile, hasta que se descubrió que desde la década de los 80 había abusado de jóvenes. En 2011, el Vaticano condenó a Caradima y le prohibió la labor pastoral. Juan Barros era uno de los jóvenes que él atendía espiritualmente y fue uno de sus colaboradores en la parroquia de Chile. En 1995, Juan Pablo II lo nombró obispo, cuando en 2014, 20 años después, Francisco lo trasladó a la ciudad de Osorno, Caradima ya había sido condenado. Entonces se recrudecieron las críticas contra Barros y grupos de laicos y sacerdotes se rebelaron y lo recibieron con globos negros y con protestas. Una de las víctimas de Caradima le acusa de haber presenciado abusos cuando era sacerdote y de no haber hecho nada para evitarlos. Además, dice que cuando Barros era secretario del arzobispo de Santiago, seguía indicaciones de Caradima para influir en las decisiones de su jefe. Por eso pide al Papa que deje de ser obispo. Barros rechaza todas las acusaciones. La situación se precipitó durante el viaje de Francisco a Chile porque el Papa pidió perdón por los abusos. A las víctimas les ofendió que el obispo participara en sus ceremonias. El Papa asegura que no se han presentado evidencias que confirmen las acusaciones contra Barros y pide a las víctimas que hablen. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba en todo, todo es calumnia. En el caso de Barro se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Y eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para condenar. Y ahí, si yo condenara sin evidencia o, se, o, o con certeza moral, sin certeza moral, cometería yo un un delito de mal juez. Lo mejor que el que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Yo en este momento no creo que sea así porque no, no la hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas. Después de esas palabras se supo que el cardenal Sean O'Malley le había entregado una carta en el año 2015 con el testimonio de una de las víctimas, 
pero no quedó claro si el Papa la había leído o no. Cuando regresó de Chile a finales de enero, Francisco consideró necesario reabrir el caso. Por eso, para escuchar a las víctimas, envió a New York y a Chile a su exfiscal contra los abusos, el obispo maltés Charles Chicluna. Es el mismo que durante años investigó causas complicadas como la que llevó a la condena a Marcial Maciel. El Papa tomará una decisión tras escuchar al exfiscal. Sea cual sea la solución que proponga Francisco, será muy difícil. Temas sumamente delicados, por eso aquí en JN Noticias nosotros ponemos para ustedes informaciones desde las mismas fuentes oficiales, en este caso desde la Santa Sede, para que tenga usted una información objetiva y saque sus conclusiones. Y el Papa ha convocado un sínodo donde participarán cientos de, de obispos del mundo para debatir temas de iglesia eh, y la juventud. Para ello, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha querido que los jóvenes participen por medio de la red social Facebook. El Papa ha convocado un sínodo en octubre en el que cientos de obispos intercambiarán impresiones sobre la Iglesia y los jóvenes. Para prepararlo, el Vaticano ha presentado un ambicioso encuentro programado para marzo. Francisco quiere que la Iglesia escuche la voz de los jóvenes y por eso reunirá a 300 de todo el mundo, católicos y no católicos. Estarán en Roma del 19 al 24 de marzo y responderán 15 preguntas para preparar el documento de trabajo de los obispos. Eh, obviamente. En este encuentro saldrán temas, sugerencias que pondremos en una lista. Se verá cuáles son sus prioridades, cuáles son de verdad los intereses de los jóvenes. Abordarán cuestiones como la afectividad, el lugar de la religión en sus vidas, cómo tomar decisiones definitivas o cómo crecer humanamente. La esperanza es que del sínodo se pueda... Lo que esperamos es que en el sínodo miren los temas que nos preocupan y que puedan llegar respuestas. Podríamos hablar solo ser... Queremos hablar y ser escuchados. Esto ya es algo, que alguien escuche lo que tu corazón lleva adentro. Y si además quien te escucha camina contigo, quizás podamos encontrar respuestas. Como a Roma solo viajarán 300 jóvenes y el Vaticano quiere abrir una amplia consulta, los demás que quieran participar pueden inscribirse en una reunión presinodal virtual. Se celebrará a la vez que el encuentro en Roma. Rápidamente, nos vamos de inmediato con la información que el Papa Francisco ha dejado a todos en su mensaje, en la cuenta en Twitter. El mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda porque desafía el poder religioso mundano y provoca las conciencia. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex abajo es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Pasen un buen fin de semana. Cuídense.